Buenas a todos, hoy vamos a probar los nuevos filtros Freewell que hemos comprado para el Mavic Air. Espero que os guste. Bueno, primero vamos a hacer un poco el unboxing de, de estos filtros. Vamos a ver qué tal. Vale, vamos a sacar todo lo que nos trae y vamos comentando. La caja, bueno, nos trae un pequeño manual de instalación de cómo ponerlos en el Mavic Air. Una toallita limpiadora para poderlos limpiar bien. Y luego nos trae la caja con los diferentes filtros, ¿vale? Cada uno con su densidad, empezando por el de, el de 8, 16, 32 y 64. Todos los filtros son polarizados, con lo cual no solamente nos van a dar una oscurecernos la imagen, sino que nos van a permitir girarlos y obtener mejores colores dependiendo del momento del día. Así que nada, solo nos queda ir a probarlos. Vamos a ello. Bueno, y vamos a ver qué tal se comportan eh, los filtros Freewell que hemos, que hemos comprado. Hemos comprado el pack eh, para días muy soleados, con lo cual podremos verlo perfectamente hoy. Hemos venido hasta el Prado. En, en este caso, al tener el Mavic Air un, una apertura fija de 2,8, cuando tiene que jugar con, con la luz, es decir, en días muy soleados, para, no, para poder eh, tener las imágenes que no estén eh, sobresaturadas, juega con, principalmente con dos factores. Uno es con la ISO, ¿vale? como sabéis, a más a una ISO más alta, más eh, luz o más claridad eh, permite las imágenes, pero con mayor eh, grano. A una ISO más baja son más oscuras, pero digamos más naturales. Y otro factor eh, importante es eh, la velocidad de obturación. Cuanto más rápido, digamos, abre y cierra el, el objetivo, eh, menos luz entra, con lo cual en un día como hoy, por ejemplo, para obtener una curva, digamos, de, de luminosidad aceptable, que esté bien, no esté sobresaturada, lo que nos da es, en modo automático, por ejemplo, sin ningún tipo de filtro, es una velocidad de obturación de 2000, de uno partido por 2000. Esto hace que cuando los movimientos son muy rápidos en la cámara, estamos hablando de movimientos muy rápidos, no quedan naturales. Por ejemplo, si voy y paso la mano por delante del, del objetivo muy rápido, ¿vale? ¿Veis? Como se ve, al hacer así se ve, eh, no se ve natural, se ve como si, como si fuera demasiado nítido para lo que estamos acostumbrados a ver con el ojo. Con lo cual, ahora vamos a ver lo mismo, pero intentando que la velocidad de obturación esté en 60. Si no le pusiéramos ningún filtro, al poner la, la velocidad de obturación en 60, lo que nos va a pasar es que va a dejar demasiado tiempo abierto el objetivo y va a entrar demasiada luz. Lo vamos a ver enseguida. Cogemos, pongo en manual... Y le establezco en 60. Como veis, por ejemplo, ya primero ya el gráfico se sale de, de todo y lo que es la, la alerta de, de sobresaturación, sobresaturación me da toda la imagen totalmente sobresaturada, con lo cual quiere decir que no así tal como está no podemos usarlo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero poniendo los diferentes filtros y vamos a ver qué tal se comporta. Bueno, como veis aquí, ahora hemos puesto una una velocidad de obturación de 60 con la ISO al mínimo, quiere decir que la imagen es lo más oscura eh, que puede ser, como veis aún se nos va en el gráfico, se nos está yendo hacia la derecha, una gran parte toda la parte del cielo está sobresaturada y algunas, algunas zonas aquí blancas en la, en la pared del campo eso quiere decir que con este filtro no nos sería suficiente para, para poder volar 
sin tener eh, escenas quemadas o sin tener la imagen quemada. Pero sin embargo, lo que sí que vamos a ver, por ejemplo, es que ahora, ahora que ya se ve, si ahora yo pongo la mano delante del, delante del dron y la muevo, veréis que se ve, la diferencia con antes es que antes se veía muy nítido, como si fuera para intermitente la, la imagen mientras que ahora se ve más natural más ese es el efecto que nos van a dar eh, estos filtros nos van a permitir poner eh, la velocidad de obturación a 1 partido por 60 en este caso es 1 partido por 60 porque es el doble de los frames eh, de los frames por segundo con los que vamos a grabar al estar grabando en 4k estamos a 30 frames por lo tanto teníamos que poner 1 eh, partido por 60 como velocidad de obturación y es lo que nos va a dar un vídeo de una digamos de una imagen más natural más como estamos acostumbrados a verlo Ahora vamos a ver, por ejemplo, la misma imagen con un filtro, eh, con el siguiente filtro que es el, el ND16. Este era el ND8, ahora vamos a verlo con el ND16. Vale, este es el filtro ND16. Como podéis ver, la zona saturada ya es menor, es decir, ya se nos está reduciendo. Seguimos con, con, la, misma, con la misma velocidad de obturación. La ISO al mínimo, ¿vale? Tenemos más centrado el histograma como podéis ver, pero aún así todavía tenemos bastante desplazamiento a la derecha. Eso quiere decir que tendremos zonas saturadas, como podemos ver aquí en la imagen, parte del cielo. Ya quizás no tenemos tan saturada las, el primer plano en la zona del, de la pared, pero seguimos teniendo saturación. Eso quiere decir que este filtro tampoco nos va a servir en este caso. Así que vamos a hacer una cosa, les voy a enseñar eh, que el filtro, estos, todos estos filtros son polarizados, lo que quiere decir que podemos jugar un poco con la la polarización de la imagen, vamos a girar un poquito, vais a ver que cambia un poco el color del cielo, es decir, lo que vamos a conseguir es un color de cielo, a ver que lo coja bien, ¿Ves? ahí está más claro, sin embargo podemos irlo oscureciendo, aquí está más, ¿ves? aquí, por ejemplo. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido eh, reducir la entrada de luz hasta, un, digamos, un poco, sobre todo lo que son la, los los diferentes reflejos que pueda tener la que pueda tener la imagen lo que nos va a dar pues por ejemplo una claridad cuando estemos volando sobre agua y no queremos tanto reflejo del sol podemos eh, minimizarlo con eso o incluso unos colores, unos colores más azules o más verdes dependiendo de cómo lo giremos eso ya tenemos que ir eh, controlándolo dependiendo del día dependiendo de la, del momento de la luz que haya vamos a probar ahora con el ND32 vale perfecto este es el ND32 y como vemos ya por ejemplo ya nos está dando un histograma ya no está tanto en la parte derecha sino que está más hacia la parte izquierda es decir hacia tendiendo hacia las zonas más oscuras de, de imagen vemos ya un cielo que ya no está saturado vemos como no están saturadas las tampoco la, o sobreexpuestas eh, la zona de la pared ¿vale? eso quiere decir que siempre que podamos jugar con una ISO eh, más baja siempre nos va a ser nos va a dar un, un resultado como más como más natural así que podemos probar por ejemplo a ver qué tal se comportaría con una ISO 200 ¿vale? vemos un, histor un histograma más, más centrado bien tendiendo ya una parte importante hacia la, hacia la zona derecha hacia la zona clara, ¿vale? Eso es porque estamos apuntando directamente al cielo. Si ahora bajáramos el, el gimbal y veríamos cómo se va reduciendo esa zona hasta tener prácticamente el histograma centrado, ¿vale? Pero lo que nos interesa básicamente es tenerlo aquí, con lo cual mientras no esté demasiado eh, superexpuesta la imagen, en este caso está, está oscura, eh, no irá perfecto, ¿vale? Y este es el, el ND32, tal como se comporta con con esta luz vamos a por el ND64 ¿vale? esta es la imagen con el ND64 vemos que para poder eh, compensar, digamos, tendríamos que subir un poco la ISO porque tenemos ya demasiado en la zona demasiado, demasiado oscura estamos perdiendo información, eso quiere decir que los detalles no los vamos a tener en la imagen, con lo cual, en este caso siempre y cuando estemos trabajando entre 100 y 400 es una ISO bastante aceptable probamos en 200 por ejemplo Vemos el histograma todavía un poquitín hacia la derecha, hacia la izquierda, y ahí tenemos un histograma bastante, bastante centrado. Esto nos daría una imagen no sobreexpuesta en, en las zonas con luz, pero sí eh, con información suficiente en las zonas un poco, más, un poco más oscuras. Con lo cual, en este caso, 
quizás optaría por, por estar trabajando entre un 200 y un 400, veo que si sube demasiado se sobresatura, por lo tanto estaríamos trabajando a una ISO 200, sería quizás la, lo ideal para volar aquí. Y eso ha sido un poco la comparativa entre los diferentes filtros. Son cuatro filtros pensados para, para días muy, muy brillantes. La verdad es que haré pruebas eh, reales con imagen real para ver qué tal graban, pero la sensación, por lo menos eh, a primera vista, es bastante buena. Vamos a hacer un vuelo aquí en, en el campo de fútbol, tal como está con este filtro, y lo pondremos directamente a ver qué tal queda.